Metal. Heavy Metal, Rock kann helfen, schwere Zeiten zu überstehen und eine große Katastrophe abzuwenden. Die Intensität von Metal erreicht andere Musik selten. Die Musik hat mir in der schwersten Zeit, wo ich ganz unten war, einfach den Lebenswillen und den Lebenshauch wieder eingeatmet. Fans sind für Iron Maiden, was Blut für den Körper ist. Wir haben Glieder, Muskeln, Herz, Seele, aber nichts davon funktioniert ohne Blut. Ob ich ein verkleideter Hippie bin? Ich bin kein verkleideter Hippie. Mit 13 wäre ich gerne ein Hippie gewesen, weil für Hippies gab es freie Liebe. Und ich wollte meine Jungfräulichkeit schnellstmöglichst verlieren. Aber ich musste warten, bis ich 19 war. Und da war ich kein Hippie. Ich war nur besoffen. Die Hippie-Bewegung war wunderbar optimistisch aber gefährlich naiv. Die Hippies ignorierten die entscheidende Tatsache, dass Menschen zu unglaublichen Taten der Selbstaufopferung fähig sind und gleichzeitig unvorstellbar Böses tun können. Und das hat sich niemals je geändert. Für mich ist das halt ein total geiles Cover, weil ich habe das ja hier auch tätowiert und hier unten hocke ich im Knast drin, also gefangen und oben hockt der Teufel mit dem Vertrag und das spiegelt halt das wieder, was ich mit den Drogen gelebt habe und dass ich einfach einen Vertrag abgeschlossen habe und meine Seele oder mein Leben verkauft habe äh, an die Drogen. Das ist halt ein Sinnbild, deswegen habe ich auch hier das Tattoo tätowiert, das bedeutet mir sehr viel, weil es ja, ist ein Teil von meinem Leben halt. Ne? Und die habe ich mir halt auch immer ja, reingeballert. Ne? Hier ist die Straße. Ich habe fast sieben Jahre Heroin genommen, zehn Jahre Drogen. Ich hatte lange Kriminalität hinter mir. Und ich durfte normalerweise gar nicht mehr leben mit dem, was ich erlebt habe. Wir haben auch sehr viel verkauft. Ich bin dann auch mal ein paar Monate im Knast gesessen, deswegen. Raubüberfälle, äh, Juweliere ausgeraubt und ähm, Autos geknackt, ähm, Leute abgezogen. Ich habe einen Bekannten, dem habe ich was verkauft. Am anderen Tag habe ich geklingelt, dann hat die Frau gesagt, er lebt nicht mehr. Er hat mit dem, was ich ihm verkauft habe, hat er sich eine Überdosis gesetzt. Und sein Sohn stand an der Türe mit zehn Jahren. Was meinst du, wie ich mich da gefühlt habe? An dem Tag, ich war eiskalt, das war mir scheißegal. Danach, Jahre, habe ich mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Warum hast du ihm das gegeben? Und ich habe seine, sein, sein Kind zum Weisen gemacht, auf die Art. Wie, wie lebst du damit? Wie gehst du damit um? Du kannst das nicht mehr rückgängig machen. Hey, 
Hey Kumpel. Lange nicht gesehen. Ja, wie geht's dir? Gut. Ein Monat. Wir haben einen Monat nicht gespielt. Unsere erste Probe seit langem. Das ist die längste durchgehende Beziehung, die ich in meinem Leben hatte. Sie sind meine Familie, 22 Jahre. Wenn ich diese Menschen nicht getroffen hätte, dann hätte ich immer weitergesucht. Nach etwas, das mich dazu bringt, zu Hause zu verlassen und bei Fremden auf dem Boden zu schlafen. Miese Sandwiches zu essen und kein Geld zu verdienen. Es muss also etwas wirklich Besonderes sein, wenn ein Mensch sich sowas antut. Wir sind ziemlich gut darin geworden, über tiefe und düstere Themen zu schreiben. Das ist okay, es ist authentisch. Wir schreiben alle aus unserem Herzen. Wir wollen mit uns selbst ehrlich sein. Ich habe meine Schwester sehr früh verloren. Ich kann die Geschichte von ihrem Tod ohne jedes Gefühl erzählen weil ich lange geübt habe, diese Mauern hochzuziehen. Das ist passiert und dann ist das passiert. Ich kann ganz chirurgisch darüber sprechen, aber ich will nicht. So, fertig. Ist jetzt 3,50 Dollar wert. Ernsthaft. Jede Tragödie und alles, was mir jemals zugestoßen ist, steckt in der Biologie von Mastodon. Das hat mich durch die letzten 22 Jahre gebracht. Und ich habe sogar noch altes Zeug hochgeholt und auch reingepackt. Ich war acht Jahre und da hörte ich zum ersten Mal Megadeth, wegen meiner Mutter. Während sie gekocht oder geputzt hat, hat sie Radio gehört. Ich habe gespielt und dabei immer diese Musik gehört. Irgendwann durfte ich mir CDs und einen Rekorder ausleihen und in mein Zimmer stellen. Und so habe ich die Scorpions entdeckt. Megadeth, Iron Maiden und so weiter. Ich denke, es wäre gut, wenn wir ein bisschen früher da sind. Erst soll die Band Mastodon spielen. Du weißt ja, ich bin auch oft Vorband. Und ich will, dass die Band mich sehen kann. Mit acht Jahren habe ich also diese Musik kennengelernt. Aber erst mit 13 oder 14 merkte ich, wie sehr sie mir etwas geben kann. Damals fingen zu Hause die Probleme an. 
Meine Eltern ließen sich scheiden, es gab Streitereien, Konflikte. Es war nicht nur ein böser Blick oder eine böse Geste, es waren richtige Kämpfe. Keine Schläge, aber Schreiereien und Beleidigungen. Schon als ich noch sehr jung war, schliefen meine Eltern nie im selben Bett. Sie wussten nicht, was Liebe ist, weder für sich noch für jemand anderen, weil es hier nie welche gab. Heavy Metal hat mir geholfen, mich zu erden. Es gab niemanden, der mir half. Ich schloss mich in meinem Zimmer ein und legte meine Platten auf. Ich drehte auf volle Lautstärke, damit ich nichts hören oder sehen musste und blieb stundenlang eingesperrt, bis ich das Gefühl hatte, dass draußen wieder Ruhe ist. Bist du aufgeregt wegen des Iron Maiden Konzerts? Ja, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich aufgeregt. Es ist ja das erste Mal, dass ich sie live sehe. Ich bin wirklich sehr gespannt auf Eddie, das Maskottchen. Ich will sehen, wie er ist. Als Vorband spielt Mastodon. Ich kenne nicht viel von ihnen, aber sie klingen ziemlich gut. Das ist eine meiner Lieblingsbands. Mach Iron Maiden an und du wirst sehen, wie dein Stiefvater austickt. Hast du Iron Maiden schon mal live gesehen? Nein, ist mein erstes Mal. Wirklich? Dann sind wir ja alle Maiden-Jungfrauen. Ich entdeckte Musik für mich und Theater. Und dann habe ich die zwei Dinge zusammengebracht. Ich wollte gerne theatralische Musik machen. Theater im Kopf, aus Musik. Das erste Mal, an dem ich mir dachte, ich kann vielleicht singen, da war ich Schüler. Wir waren in der Kirche und sangen. Und ich habe wirklich laut gesungen, um den Leuten auf die Nerven zu gehen. Und dieser Typ, der Pfarrer oder Fikar, wanderte hin und her und streckte plötzlich seinen Kopf ganz nah zu mir hin. Und ich sang sogar noch lauter. Er klopfte mir auf die Schultern. Du hast eine ziemlich gute Stimme, Junge. Das war's. Und ich war so überrascht. Hab ich das? Das ist mein Vater, da war ich denke mal 13, 14, 15. Das ist ein Bild, das ist glaube ich das einzige, wo ich habe, wo er so jung ist. Und das bedeutet mir halt sehr viel, weil das ein Andenken und ähm, ja, das gehört auch zu ja, meiner Sammlung, zu meinem Leben ja, und hat auch einen großen Platz in meinem Herzen. Mein Vater hat mir auch viel geschenkt. Er hat mir die Musik, diese Leidenschaft mit auf den Weg gegeben. Mein Vater hat ja dann einen Alkoholentzug gemacht. Er war zwei Jahre clean. Er war dann der Vater, wo ich immer haben wollte. Er war für uns da. Und er war kein schlechter Mensch. Mein Vater hatte Lungenkrebs. Die haben ihn sonntags mal heimgebracht. Mit dem Taxi haben sie in den Taxi reingesetzt. Mein Vater ist dann vor der vom Haus zusammengebrochen und wir als Kinder haben dann unseren Vater hochgetragen. Und da hat er dann schon Blut gespuckt gehabt. Und ähm, meine kleine Schwester, die ist dann unter dem Tisch gesessen, die hat sie verkrochen. Also das ähm, ist grausam. Vor unserem Augen ist er gestorben, eingeschlafen. Also die haben ihm dann noch eine 
Spritze und Medikamente gegeben, dass er einfach in Ruhe einschläft. Und ähm, ja, die Mutter hat ihm dann noch den Anzug angezogen und dass er halt ordentlich ist. Und ähm, ja. Das war scheiße. Und ich glaube, deswegen hat sie mich halt auch erwischt, ne? weil man ist einfach hilflos, man kann nichts machen. Und die Schmerzen, was man hat, die kann man mit Drogen gut wegmachen. Man, man spürt nichts. Und man lässt auch nichts mehr an sich ran. <lacht> Am Abend ist hier total geil. Ja, wenn die Sonne so untergeht. Ich bin 96, am 21. März bin ich dann irgendwann mal, hat mich alles angekotzt und entweder sterben oder leben. Ne? Da war ich glaube ich 25. Hab noch einen Entzug gemacht, hatte einen Haufen Auflagen. Ich hatte 15 Jahre Bewährung in meinem Leben. Ähm, hab einen Knast gesehen. Hab. Ähm, Zweieinhalb Jahre in der Psychiatrie gesessen, hat eine ja, Psychose, wo mir dann alle Sicherungen rausgeknallt sind durch die Drogen. So richtig hat mir die Musik geholfen, wo ich angefangen habe, halt auch clean zu werden. Da hat es mir Energie gegeben und weiterzumachen, nicht aufzugeben. Das ist das, was ich gelebt habe. Diese Dunkelheit, diese Kälte, sich mit Drogen vollzupumpen, das ist die Dunkelheit, das ist der Tod. Ich habe äh, eine Überdosis gehabt mit äh, Rattengift, Strechnin. Ich war, ich weiß nicht, wie lange schon bewusstlos oder tot, keine Ahnung. Ich habe mir das äh, an einem Tag gespritzt. Ich bin weggebeamt. Ich, mein Bruder hat mich wiederbelebt. An dem Tag habe ich dann noch gesehen, dass dann zwei, drei Ärzte um mich rum waren. Und ähm, ich glaube, eine Woche später bin ich irgendwann mal wieder aufgewacht. Und ich habe den weißen Tunnel schon gesehen gehabt. Für mich, writing a song, Wenn ich einen Song schreibe, ist immer das Warum in ihm enthalten. Es muss einen Grund dafür geben, warum sich der Charakter in dem Song so verhält, wie er es tut. Das Warum muss da sein, weil das der Kern von allem ist. Warum tun wir das, was wir tun? Allein schon die Frage zu stellen, warum, ist wichtig. Das sollten wir alle als Grundlage für unser Handeln nehmen. Warum ist diese Person aufgebracht? Nicht hör auf zu weinen, sondern warum? Warum weinst du? Warum tust du das? Warum tun Menschen das, was sie tun? Das ist sehr interessant. Wenn du einen Fußabdruck in der Menschheitsgeschichte hinterlassen willst, wenn du unsterblich sein willst, dann mach einen Unterschied im Leben anderer Menschen. Und du beginnst damit, wenn du nach dem Warum fragst. Unsere Fans sind die treuesten Fans der Welt. Sowas findest du in der Popmusik einfach nicht. 
eine Fanbase, die 20 Jahre an dir dran bleibt und die alles, was du tust, liebt. Die mit uns diese Musik entdeckt und das, was für uns Metal ist. Wir wären nichts ohne unsere Fans. Wenn ich die Straße langlaufe und einen Fan treffe, bin ich natürlich freundlich, sage Hallo und unterschreibe was. In neun von zehn Fällen ist es gar nicht unangenehm. Hier in Mexiko gibt es eine Redewendung, die lautet, Gott tut alles aus einem bestimmten Grund. Ich habe das Gefühl, dass nach all den Qualen, nach dem Sturm, die Ruhe kommt. Und seit ich 18 bin bis hierher, hat sich mein Leben völlig verändert und ich bereue nichts. Ich hätte mir nicht träumen lassen, was ich in so wenigen Jahren alles erreichen konnte, nachdem ich mein halbes Leben in der Dunkelheit verbracht habe. Damit ich meinen Sohn bekommen konnte, musste ich zuerst meine Depression überwinden. Und wer oder was hat mir geholfen, da rauszukommen? Heavy Metal, Rockmusik. Ohne sie würde ich nicht existieren. Ich würde nicht leben. So einfach ist das. Ich hatte zwei Selbstmordversuche. Einen hier in meinem Zimmer und einen unten in der Küche. Mit 14 wurde ich vergewaltigt. Von meinem Ex-Freund. Ich verlor meine Jungfräulichkeit dadurch. Und ich konnte es meinen Eltern fast sechs Monate nicht sagen, aus Angst. Aus Angst und weil ich nicht wusste, wie sie reagieren würden. In dieser Zeit war ich gar nicht richtig da. Ich hatte eine sehr, sehr starke Depression. Ich ging nicht mehr aus meinem Zimmer. Es war mein Zufluchtsort. Und wenn das Licht ausging, war die Qual weg. Ich war sehr verwirrt. Ich ärgerte mich über mich selbst, weil ich es zugelassen hatte. Ich habe mich schmutzig gefühlt. Ich bin zwei-, dreimal am Tag baden gegangen. Weißt du, man fühlt sich schlecht, schmutzig, wütend, traurig, verwirrt. Man versteht nicht, was passiert.
Menschen, die Musik machen, nutzen es als Therapie. Ich tue das jedenfalls. Live spielen und das Zeug singen. Wenn ich richtig versinke, kann das sehr emotional werden. Aber weinen und singen, das geht nicht gleichzeitig. Das ist eine feine Linie. Wir wollen eine gute Show liefern, da kann ich nicht zusammenbrechen. Frankfurt war für mich ein hartes Pflaster. Ich bin in Frankfurt mit aufgewachsen. Ich habe in der Taunusanlage habe ich mir da Zeug reingeballert. Also das, was wir hier sehen, das ist das härteste, was man sehen kann. Also das sind Leute, die sterben hier auf der Straße und ähm, dieses bizarre Frankfurt, entweder reich oder ganz unten, das ist brutal. Also für mich ist das eine Zeitreise 30 Jahre zurück, also 30 Jahre zurück ähm, in meinem Leben. Und das ist hart zu sehen. Das ist wirklich Iron. Ja, ist krass. Also die Szene ist größer wie damals und ähm, ja, ich habe ein bisschen Herzrasen gerade, also beeindruckt mich schon. Ich habe hier auch gecheckt, ich habe selber gespritzt und äh, der Körper zerfällt. Ich hatte noch 57 Kilo, ich habe jetzt momentan vielleicht 90. Man isst nicht mehr, ähm, man hat Abszesse. Man macht seinen ganzen Körper kaputt, man spielt jeden Tag damit, dass man sich mit HIV ansteckt, Hepatitis, ähm, alle möglichen Sachen. Man muss jeden Tag Angst um sein Leben äh, haben, dass man nicht irgendwie Messer abkriegt oder dass einer einen einen Scheiß verkauft. Und das ist weit, weit weg gewesen aus meiner Welt und wird heute noch aufs Konzert gehen mit gemischten Gefühlen. Ja, aber das, das, das packt mich gerade richtig. Also, das ist hart. Als ich so acht Jahre alt war, ging ich an den Geldbeutel meiner Mutter, während sie schlief, und nahm zehn Dollar raus. Sag ihr das nicht. Ich ging zum Plattenladen ganz in der Nähe und ich kaufte mir Peace of Mind von Iron Maiden. Zunächst einmal zogen mich die Bilder von Iron Maiden an, das Monster, Eddie. Und irgendwas in der Musik sprach mich unmittelbar an. Die Musik, die man als Kind gehört hat, ist wie eine warme Bettdecke. Oder wie wenn Oma kocht. Es hat etwas sehr Tröstendes. Eddie ist dein schlimmster Albtraum und dein bester Freund. Beides zugleich. Wie bei einem Horrorfilm. Wenn es neblig ist in der Nacht und du ganz allein bist und um die Straßenecken gehst und denkst, du triffst gleich Eddie. Wow. Aber gleichzeitig, wenn du von zwei riesigen Typen auf der Straße verprügelt wirst, dann kommt Eddie um die Ecke und tritt ihn in den Arsch. Das ist Eddie. Ich 
Hier kann ich ich sein, kann die Wut, den Hass, den Zorn in die richtigen Bahnen lenken, sogar die Wut auf mich selbst. Leider leben wir in einem Land, in dem man als Frau sicher sein kann, dass man eine Tracht Prügel, eine Ohrfeige oder eine Beleidigung abbekommt. Es gibt viele Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden. Und wir Frauen müssen nicht nur wissen, wie man zuschlägt, sondern auch, wie man von Orten wegkommt, an denen man nicht sicher ist. Und hier lerne ich, wie man das macht. Rockmusik, Heavy Metal, all das war ein Zufluchtsort. Als es mir wieder besser ging, fing ich an, auch selbst zu spielen. Und das fühlte sich doppelt so gut an. Den Song über Kopfhörer zu hören und dann nachzuspielen, das war so cool. Ich konnte es selbst tun und das war wie ein Teil der Therapie. Das zu spielen, was mir gut tat, war für mich mehr Therapie als der Psychologe. Das ist das Gästezimmer, aber keiner bleibt hier. Alle haben Angst. Aber wenn du zum Feiern rüberkommst und zu besoffen bist, um nach Hause zu gehen, dann stecke ich dich hier rein. Und wenn du aufwachst, denkst du dir, ich hab's wirklich versaut letzte Nacht. Ich liebe einfach Clowns. Clowns. Das ist aus den 50ern. Das ist sehr dünn. Keine Ahnung, wie das überlebt hat. Als Kind gab es viele Situationen, die ich aufheitern musste. Und noch heute bin ich oft im Clown-Modus. Als ich ein Kind war, war meine Schwester jahrelang schwer krank und hatte ihr Krankenbett im Wohnzimmer. Das war gar nicht lustig. Deshalb mache ich mir immer Sorgen um die Menschen im Raum. Sind sie okay? Haben sie Spaß? Es macht mich verrückt, wenn es jemandem nicht gut geht. Also zwinge ich, alle eine gute Zeit zu haben, indem ich den Clown mache. Bin verrückt und dumm, tanze wie ein Idiot, um ein Lächeln von meiner Schwester oder Mutter zu bekommen. Meine Mutter war die meiste Zeit meines Lebens krank, dauernd im Krankenhaus. Ich habe also sehr viel Zeit damit verbracht, die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Meine Schwester wurde krank, als ich zehn oder elf Jahre alt war. Sie war neun oder zehn. Und sie starb, als ich 15 war, mit 14 Jahren. Ja, viele Clownereien. Ja, viele Clownereien. Mainly 
Ich stecke all das in die Musik. Das brauche ich. Dann verstehe ich, was passiert. Ich gehe an mein Schlagzeug, setze mich hin und spiele. Selbst wenn es harte Arbeit ist, bekomme ich es so raus. Keine Ahnung, wo Menschen ihren Schmerz hinstecken, die das nicht haben. Wenn du komplett zerschmettert vom Verlust bist, brauchst du wenigstens diese fünf Alben, die du dann hören kannst. Ich denke, Menschen tragen Maiden-Shirts, weil wir etwas für sie verkörpern. Du trägst ein T-Shirt, um zu zeigen, dass es ein Teil von dir ist. Und wenn andere das nicht mögen, sollen sie sich verpissen. Die Welt, die Iron Maiden geschaffen hat, ist eine Welt, die immer wächst. Und sie existiert außerhalb von Zeit und Raum. Ich habe jetzt in den letzten 15 Jahren vielleicht 1000 Konzerte gesehen. Für mich ist einfach auch Musik eine schöne, ja, eine schöne Zeit, raus aus der Realität in eine Scheinwelt zu gehen und das erleben zu dürfen. Schön, dich zu sehen, Mensch. Ja? Wie geht's dir? Ah, nee. ja. Moin. Hey, Sorry. Hi. Hi. Ja. Bei Mastodon zu sein und mit Menschen die Bühne zu teilen, die mal als Poster an meiner Wand waren, auf den T-Shirts meiner Kindheit, das ist toll. Ich bin ein Riesenfan und es ist großartig, mit einem Maiden auf einer Bühne zu sein, weil sie Legenden sind. Mega, mega, mega. Ich kenne ihre Lieder nicht, aber ich bin fasziniert. Der Schlagzeuger, höchster Respekt für den Schlagzeuger, denn wow, er ist ein Tier, wirklich. Der Schlagzeuger, er ist ein Crack. Wenn ich jetzt auf einem Konzert bin, da bin ich glücklich. Da bin ich nicht alleine. Wenn ich alleine hinfahre, ich bin nicht alleine. Es gibt viele Leute aus der ganzen Welt, die sind wie ich. Ich bin 
Das ist Gänsehaut. Das ist für mich wie, wie, wie ein Drogenersatz. Wir wollen deine Sinne in eine Stickdose stecken und dich zwei Stunden lang grillen, bis du völlig erschöpft bist. Es ist wie das beste Fußballspiel und der beste Sex, den du jemals hattest. Zwei volle Stunden lang. Mein Herz schlägt. Ich bin so aufgeregt. Sehr müde, aber egal. Hör dir das an, hör dir das an! Kick, wenn man dann viel auf der Dark hört und jeder singt diesen Song mit. Das ist, glaube ich, diese Liebe, was ich nie bei einem Menschen gefunden habe. Das kann mir, glaube ich, kein Mensch geben, was Iron Maiden mir gegeben hat. When I'm walking the dark road, I am a man who walks alone. Legen zu. Dann passt doch. Schön. <lacht> <lacht> 